Merhaba arkadaşlar. Temel kavramlar soru çözümleri bölüm 2. X bir pozitif tam sayı olmak üzere diyor. X artı 2 çarpı 8 eksi X çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır? Biz şunu biliyoruz. Mesela burada ne olacak? Ee, X mesela bir değer verelim. 1 verelim. 3 çarpı 7 oldu. 2 verelim. 4 çarpı 6 oldu. 3 verelim. 5 çarpı 5 oldu. Ve devam ediyor. 4 verelim. 6 çarpı 2 oldu. Ne oluyor? Çarpım 21, 24, 25 şeklinde arttı. Daha sonra burada azaldı. 12'ye düştü. Dolayısıyla birbirine en yakın olduğunda en fazla olduğunu tekrar bize hatırlatan bir şey olmuş. Rakamlar birbirine en yakın 5 çarpı 5 de oluyor. Ve bu değerde çarpımımız da 25 oluyor. Devam edelim. Diyor ki A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. Yani sıfır olmaz. Bunu bir not edelim. Pozitif tam sayılar. 3 A eksi 3 eksi A çarpı B eksi 5. 13 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi 13 asa bir sayı. Yani 13'ü zaten 1 çarpı 13 ile elde edeceğiz. Ya da 13 çarpı 1 bakacağız hangisi oluyor. E şimdi işte ona göre baktığımızda burası 1 mi olur 13 mü? Bunlar pozitif tam sayı. 3'ten pozitif bir şey çıkararak 13'e ulaşamayız. Belli ki burası 1. O yüzden 3 eksi ne 1 olur? 2. Bunu yazdık. Burası da öyleyse 13 olacak 1 çarpı 13'ten. 13'e b eksi 5, 13 ise b de 18'dir. 18 ile 2'yi topladığımızda da 20 sonucuna ulaşıyoruz. Hemen şuna bakalım. a, b, c pozitif tam sayılar. O ve a çarpı b 4, b çarpı c 12 olduğuna göre a artı b artı c toplamının en küçük değeri kaçtır? Bu bir soru tipidir arkadaşlar. Bol bol görürüz. Böyle iki tane eşitlik olunca b'yi... B üzerinden gidiyoruz. B'yi mesela en büyük yaptığımızda farklı bir şey oluyor. En küçük yaptığımızda farklı bir şey. De göstereyim ben. Mesela B'yi 1 yapalım. Ne olacak? A 4 olacak. Burada da B 1 olduğu için C 12 olacak. 4 artı 1 artı 12. Ne oldu? 17 oldu toplamımız. Şimdi geçelim. B'yi farklı bir şey yapalım. Bize en küçüğünü soruyor. Mesela ne olabilir? B 2 olabilir değil mi? 2, 2, 2, 6 oldu. 2 artı 2 artı 6 ne oldu? 10. Biraz küçüldü. Peki bu kadar mı? Daha küçülür mü? Başka ne olabilir? B ikisinde de ortak çarpan olan 4 ile 12 de 4 olabilir. 4 olduğunda bu 1 oldu. 4 olduğunda bu 3 oldu. Bu durumda toplarsak 4 artı 1 artı 3 ne oldu? 8 oldu. En küçük değere ulaştık. Niye? Daha fazla B'yi büyütemiyoruz. Ha bir de neyi gördük? B'ye 1 verdik, 2 verdik, 4 verdik. B ne kadar büyürse... Diğerleri o kadar küçüleceği için toplam o kadar küçülüyor. Yani burada ne numarası var? B'yi bir büyütüyorsunuz. A ile C aynı anda küçülüyor. Dolayısıyla toplam küçülüyor. B'yi küçültünce de A ile C birden büyüyor. İşte buradan soru tasarlanıyor. Yine göreceğiz. Bakın burada mesela A artı B artı C toplamının en küçük değerini sormuş. Yine A çarpı B, B çarpı C vermiş. Aynı şey... Şimdi bu toplam en küçük olacaksa B'yi büyütüyoruz. B'yi büyütünce A ile C küçülüyor. B ne olabilir en fazla? 36, 12 olduğu için çarpım. Ortak olan en fazla 12 var. B'ye 12 verdiğinizde A 3 oluyor ve C de 1 oluyor. Dolayısıyla 3 artı 12 artı 1 de bize 16 sonucunu veriyor. Şuna bakalım. A ve B tam sayılar ve... A artı 4 çarpı B artı 3 12 olduğuna göre A artı B toplamının en büyük değeri kaçtır? Buna bakalım. 12 sonucuna nasıl ulaşabiliriz? Mesela 12 çarpı 1 ile ulaşabiliriz. 4 çarpı 3 ile ulaşabiliriz. Bir bakalım ne çıkıyor? Mesela 12 çarpı 1 dediğimizde A 12 olması için 8 oluyor. 8 artı 4. B de 1 olması için dikkat edersek pozitif dememiş ki sorunun numarası o. B şurası 1 olabilmesi için B ile 3'ü toplamı için 1 olmuş. Yani B eksi 2'ymiş. Şimdi eksi 2'yi buraya yazınca burası 1 oluyor. 8'i buraya yazınca 12 oluyor. Şuraya çarpı yok. Dolayısıyla bunlar uyuyor. 8 ile eksi 2'nin toplamı ne? 6. Peki diğerlerine bakalım. Mesela 4'e 3 verdiğimizde ne olurdu burası? Burasını 4 yapabilmek için A'ya 0 verecektik. Burayı 3 yapabilmek için A, B'ye 0. A artı B 0 olacaktı. 
Bir başka olasılık 3 çarpı 4, 6 çarpı 2 hangisini denerseniz deneyin. Görüyorsunuz ki zaten en fazla olması için 12 çarpı 1 yapmamız lazım. Burayı 12 yapmak için 8, burayı 1 yapmak için eksi 2 vermemiz lazım. 8 ile eksi 2'yi toplayınca da 6 sonucunu ulaşıyoruz. Şöyle yazınca çıkarma gibi oluyor ama burada biz artı 8 eksi 2 işlemini yapıyoruz. 2 değeri topluyoruz. Hatta şöyle yazarsam daha açık olur. Şöyle 2 değeri topluyoruz. Bir farkı yok yani de sözler olarak doğru şey algılayalım. Bu şekilde 6 sonucuna ulaşıyoruz. A, B, C pozitif tam sayılar ve A çarpı B 36, B çarpı C 76 olduğuna göre B'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Güzel bir soru. Neye bakacağız? 36 ve 76'nın ortak olarak böldüğü şeyler. Mesela B 1 olduğunda bir sorun çıkmadan A 36 olur. Bunlar pozitif tam sayı. Burada da 1 olduğunda C 76 olur. Bir de bir sorun yok mesela. 1'e ikisi de hem 36'yı 1'e bölebiliriz hem 76'yı zaten 1 Standart bir şey. Başka ne olabilir? Mesela 2'ye bölünebilir 36. 2'ye böldüğümüzde burası 18 olur. Burası kaç olduğu önemli değil de yazalım yine. 38 olur. Dolayısıyla 2'yi de kabul edebiliriz. Peki başka? Şöyle bir düşünelim. 36 çarpım tablosunda neredeydi? 4 kere 9'tu değil mi? Öyleyse 4'e de bölünüyor 36. Peki 76 bölünür mü? Hemen bir bakalım. 1 kere var. Çıktı. 3 kaldı. 4 çıkınca. 36'da 4, 19 bölünüyor. Demek ki 4 de yazabiliyoruz. 4 yazdığımızda 9 oluyor. Buraya 4 yazdığımızda burası 19. Demek ki 4'ü de yazabiliyoruz. Ve 1, 2, 4 değerleri yazılabiliyor. Bunların toplamını bize sormuş. Cevabımız 7 oluyor. Başka bir şey denediğimizde görüyoruz ki yazılamıyor. Hani bunu biraz da şeyden de yakalayabiliriz. 36'nın çarpanları belli. Mesela 4 kere 9. Bu 9'a bölünmüyor. 36'nın hani başka da... 12 gibi şeylere zaten bölünmez. Çünkü içerisinde 3 çarpanı yok. Yani bakınca da görüyoruz. Bu değerler oluyor. Cevabımız 7. Hatta şuradan da şıklarda yaklaşabiliriz. 7'den daha fazla olması için bir tek 1 var. ihtimal olarak. Zaten 7'ye ulaştık biz. Başka pozitif ne alabilir? 1'e bir zaten yazdık. Bu şekilde ulaşmış. Dolayısıyla sırıtıyor zaten daha ileriye bir şey. Örneğin 15 gibi bir şey olsaydı şıklarda 22 gibi bir şey olması lazımdı ki toplama ulaşalım. Burada da görebiliyoruz. Öyle bir kolaylık var aslında. Soruda da çok ince bir şekilde koymuşlar. A çarpı B pozitif tam sayılar olmak üzere. A çarpı B 3 C eşittir 8 B. B'nin en küçük en büyük değeri için A artı B C artı C toplamı nedir? B'nin en büyük değeri. Şart ne? Pozitif tam sayılar. B en fazla ne olabilir? A çarpı B 3'müş. E öyleyse B en fazla 3 olur. A da 1 olur. Yani B 6, 7 yapamam ki ben. Çünkü o zaman A bir tam sayı olmaz. B en fazla 3 oluyormuş. Buraya da 3 yazınca C 24 oluyor. Şimdi topluyoruz. 24 artı 3 artı 1 28. Devam edelim. A, çarp, A, B, C pozitif tam sayı. A çarpı B 24, B çarpı C 6. Toplamının en küçük değeri. Ne yapıyorduk? Küçük olması için ortak olanı büyük yapıyorduk. Bu büyüyünce A ile C küçülüyordu. En fazla ne olur? 24 ve 6'nın ortak olarak böldüğüm tabii ki 6 var. Mesela 2'ye de ikisi de 2'ye bölünüyor. İkisi de 6'ya bölünüyor. 2'ye bölünüyor, 4'e bölünüyor. Ama, pardon 3'e bölünüyor ama. En fazla 6 var. 6 yazdığımızda burası 4 oluyor. Buraya 6 yazdım. Bu 1 oluyor. 4 artı 6 artı 1. 11 oluyor. Dikkat ederseniz hep farklı sınavlarda aynı soru tipidir. X, Y, Z farklı 3 pozitif tam sayı. X eşit değildir. 1 olmak üzere. Bunları sırasıyla bilin. Şimdi Y 2. X, Y, Z sırasıyla. Öyleyse şu olmaz. Şu olmaz. Y'yi yazdık. Sonra Y 2'ymiş. X çarpı. Z de burada Y2 olduğu için 3 oluyor. Yani birisi 3, birisi 1. Başka türlü X çarpı Z 3 olmaz. E X'in 1 olmadığını da demiş. Hatta burada demiş, şurada şıkka koymuş. Bu da gitti. Öyleyse Z1, X de öyleyse 3 oluyor. Dolayısıyla X3, Y2, bu da 1. Devam edelim. A, B, C pozitif tam sayılar ve A çarpı B 8, B çarpı C 12 olduğuna göre A artı B artı C toplamı en az kaç olabilir? En az deyince ne yapıyorduk? Ortağı büyütüyorduk, diğerleri küçülüyordu otomatik olarak. 8 ve 12 en fazla kaça bölünürler? 
baktığımızda 4'e bölündüklerini görüyoruz en fazla. Çünkü ikisi de bir 2'ye bölünüyor. Daha sonra 2'ye bölünen 4'e bölünür mü? Bakıyoruz bölünüyor. 8'e bölünür mü? 12 8'e bölünmez. 4 öyleyse. 6'ya falan da bölünmüyor. Çünkü 12 bölünüyor ama 8 bölünmüyor. Dolayısıyla bu 4, bu 2. Buraya da 4 yazınca bu da 3 oluyor. Öyleyse 2 artı 4 artı 3'ten toplamları en az 9 oluyor. Bunu da geçtik. ABC pozitif Pardon, ABC tek basamaklı birer pozitif tam sayı, tek basamaklıymış. Ama buradaki bir şey sözel mantık hatası var. Bu tek basamaklı dediği e, tek sayı değil. O tek basamaklı farklı. Şimdi söyleyeceğim. Olduğuna göre B artı C toplamı kaçtır? Hatırlıyorum çünkü soruyu. A küçüktür C küçüktür B. A artı B 11, A çarpı C 7. Şimdi bakınca. Diyorsunuz ki zaten 14 çarpım tablosunda 2 çarpı 7 idi. Ya bu 2 olacak ya bu 2 olacak. Biri 2 biri 7. Şimdi bakalım mesela A2 önce yanlışını söyleyeyim. A7 olsa ne olacak? A en küçüğü. C2 oluyor. Burada A C'den küçük ama öyleyse değil. Tam tersi olacak. A2 olacak C7 olacak. A2 C7. Bakalım yazalım. Burada da 7 yazınca burası 4 oluyor. Pardon bu 4 değil. İlk duruma göre yazdım. 2'ye 7'yi yazdık. 14 tamam. Ee, üst tarafta şuraya A'yı yazacağım. 2 oldu. Burası da 9 oldu. Üstteki şartı da sağlıyor. 9, 7 ve 2 olarak. B artı C'yi soruyor. Artı 7, 16. Yani bunu okuyan öğrenci şurada tek basamaklıyı tek sayı gibi algılayabilir. Tek basamaklıdan kastı bir basamak olması, iki basamaklı olmaması. Çünkü iki basamaklı olursa şurada şöyle bir ihtimal doğar. 14 çarpı 1 olarak görebiliriz. 14 iki basamaklı olduğu için dahil olmuyor. X, Y, Z birer tam sayı. Y büyüktür 0, Z büyüktür 0'dır. Olduğuna göre toplamın değeri nedir? X çarpı Y 3, X çarpı Z 2. Şimdi Y ile Z'nin 0'dan büyük olduğunu söylemiş bize. Ve bunu vermiş. Aslında hiç zorlamadan... X ile Y burada ortak olan 3 ile 2'nin ortak böldüğü tek 1 var. Bölündüğü 1. Bunun X 1'miş. Öyleyse Y 3 olur. Y 3 olunca Z de şurada 2 zaten gözüküyor. 1 artı 2 artı 3 cevap 6. Bu soruda da diyor ki B küçüktür C küçüktür. A koşulunu sağlayan ABC pozitif tam sayıları için bu ifade olduğuna göre A artı B artı C toplamı en az kaçtır? Biz şunu biliyoruz toplamın en az kaç o en toplamın en az olduğu durumlarda böyle çarpım durumlarında birbirine yakın sayıları seçiyoruz ki toplam az olsun. Nereden hatırlayalım? Mesela iki sayının çarpımı 64. Ne olabilir? 64'e 1 olur çok uzak. Bir de 8'e 8. Bunun toplamı 65, bunun toplamı 16. Öyle sayılar ne kadar yakınsa bizim toplamımız o kadar küçük oluyor. Biz burada sayıları nasıl yakın seçebiliriz? Bir 21'i görüyoruz orada değil mi? 21. 21 tab tablosuna neydi? 7 kere 3'tü. Şimdi burayı 7 kere 3 yazacağım. Hangisi 7 hangisi 3 diye bakarken A'nın C'den büyük olduğunu görüyorum. Öyleyse A 7 olsun. C'de 3 şurası 3 olacağı için 4 olsun. 4 eksi 1'den. 7 kere 3 21. 21 çarpı ne 21 olur? 1 tabii ki. Şimdi yazalım yerine. 7 artı 4 artı 1 verilen şeyler 12 olarak toplamın en az değerine ulaşıyoruz. Bu videoda bu kadar umarım faydalı olmuştur.